。上回说到，路飞一会儿来到小岛形状的海贼船——恐怖三鬼帆船里，这里迷雾重重，十分诡异。乌索普和娜美乔巴三人测试迷你梅利二号离开桑尼号，结果误打误撞冲上了小岛，与路飞一伙人走散。在这里，他们看到了僵尸版地狱三头犬和一只会说话的圣人蝙蝠。蝙蝠带着一副印有阴谋论三个字的嘴脸，邀请乌苏普三人去往霍古巴克医治的宅子做客。乌苏普和娜美只是觉得这个蝙蝠很可疑，乔巴却突然激动起来。乌苏普三人乘上了蝙蝠的马车，向霍古巴克的宅邸前进。乌苏普连连道谢，这种阴森恐怖的森林一刻都不想待下去。蝙蝠热情地招呼三人品尝红酒，告诉三人夜晚的森林恐怖又危险。等候伙伴的话，还是房子里最安全，安全又容易被伙伴们找到。这话听上去没毛病，三人放下了警戒心。乔巴激动地搓着小手，霍古巴克这个名字太让他着迷了。此人是一个十分有名的医生，医学界无人不知，无人不晓，被称为天才外科医生。凭借奇迹般的手术，拯救了数以万计的生命，享有盛誉。全世界的医生对他都十分崇拜。可是据传闻，在某一年，霍古巴克医师突然神秘失踪。有人说是遭人绑架了，这件事在医学界引起了轩然大波。时至今日啊，依然没有线索。霍古巴克就这样消失在了公众视野，他的名字也成为了一代医学界的传说。乔巴看向蝙蝠小哥，带着期待的眼神问道：“你确定带我们去见的那个就是医学天才霍古巴克？”蝙蝠小哥十分肯定的点点头。医生一直在这个岛上进行超越人类智慧的研究。乔巴激动的都快要坐不住了，幻想着与霍古巴克本人见面、握手、签名、合影、上热搜。娜美百无聊赖的拨开马上的窗帘，看了一眼外面。雾气蒙蒙的夜色中，娜美似乎看到了一只狮子的身影。不是吧？这种地方还有狮子？再定睛一看，借着远处的灯光，娜美居然看到了那只狮子长着人脸，猥琐又惊悚，吓得娜美啊尖叫一声，手中的红酒直接扬在乔巴头上。乌苏佩跟着尖叫起来，埋怨娜美故意营造恐怖气氛。娜美指着窗外告诉他们，外面有一只狮身人面兽。乌索普笑了，你以为你到埃及了呀？还狮身人面？乌索普边说边拉开窗帘看出去，这一看可不得了了，外面不仅有狮身人面，还有树身人面、马身人面、蚯蚓人面，人体蜈蚣。三人愣住了，赶紧擦了擦眼睛，一定是睁眼睛的方式不对。再细看，外面一片漆黑，雾气蒙蒙的，什么猫狗人面都不见了。三人松了一口气，自嘲地笑了笑，越笑越觉得可怕，越笑心里越发毛。下一秒，三人就同时嚎叫出来， yeah! 声音比森林里的鬼哭狼嚎还吓人。娜美请求蝙蝠小哥停下马车，蝙蝠小哥却故作一脸困惑：“怎么回事？看到幻觉了吗？”乌苏普咆哮着吼道：“那指定不是幻觉，真的有东西在森林里，这个地方太诡异了。”蝙蝠小哥坚持这一切都是幻觉，乔巴选择相信蝙蝠小哥。毕竟他一心只想见到霍古巴克医师。娜美和乌苏普恳求蝙蝠小哥掉头，送他们回到海岸，出行三木站，不上陌生人的车，不喝陌生人的酒，不接受陌生人给的东西。不好意思，我们的安全意识很强。乔巴一听要走，瘫坐在椅子上，嚎啕大哭。有安全意识可以，但是如果安全意识和见爱豆发生了冲突，我宁可选择爱豆。乌苏普晓之以理，动之以情的劝说乔巴。出门在外要牢记，陌生人搭讪风险多，轻则骗财又骗色，重则命都没有了。乔巴哭着喊道：“你这强行押韵的什么鬼？还是你对陌生人偏见太大了？爱豆是不会骗我的。”三人陷入僵持，蝙蝠小哥叫停了马车，让三人在车上等一下，自己去和仆人打声招呼，将他们送回去。蝙蝠小哥说完就跳下了马车，留三人在车内等待。乔巴为见不到爱豆而悲伤不已，娜薇在旁边又劝又哄。十分钟过去了，蝙蝠小哥居然还没有回来。外面安静的吓人，一点声音都没有。出去打声招呼而已，时间也太久了吧？乌索普一脸狐疑的探出头去查看，结果吓得惨叫一声，蝙蝠小哥不见了，拉车的马也不见了，他们三个人被丢在了一片墓地了。我操，这个情节像极了恐怖电影，惊悚又刺激。娜美和乔巴也慌了，乔巴还抱有一线希望，他们会不会结伴小便去了？事实就是，这一切都是个阴谋。蝙蝠小哥和拉车的恐怖白马早就溜走了。乌索普、娜美、乔巴这三个海贼船上最胆小的人，被丢在一片雾气蒙蒙的墓地里，都快被吓出精神病了。乌索普越害怕，越想看看外面，这种窥视神仙的感觉，就像是在看恐怖片一样上瘾。结果这一看不要紧，乌索普亲眼看到一片墓地的墓碑下面，土地被拱了起来，从里面爬出了一具具缠满绷带的丧尸。三人吓得都要失禁了，除了惨叫，已经全无意识。丧尸群很快包围了马车，乌索普第一个被扯了出去。接着，丧尸将马车掀翻，娜美和乔巴被摔了出来。娜美起身一看，乌索普被拖进了丧尸群里，惨叫声不断，扯着嗓子喊道：“自己被丧尸咬了，马上就要变成丧尸了。”
，那枚恐惧到了极点，恐惧化作勇气，他跳起来，操起天后棒冲过去，结果脚下被丧尸抓住了脚踝，一下子绊倒在地，被一群丧尸围攻。乔巴变成人形，需求乌索普，一拳头下去将一只丧尸的脑袋打飞。乔巴吓了一跳，连连道歉。另外的丧尸将其脑袋传了回来，乌托丧尸接过脑袋，重新扣在了脖子上。娜美在一边大声求救，乌索普掏出火焰镜打过去，效果出奇的好。丧尸们都怕火焰烧到自己，纷纷退去。乔巴趁机跳过去，背起娜美，三人一路狂奔，向前面的宅子里奔去。丧尸这种东西，看过电影的都知道，除了身影就只会缓慢行走，如果跑起来就很容易甩掉他们了。丧尸们表示，电影里都是骗人的，集体狂奔起来。乌索普三人吓得一边飙眼泪，一边逃命。丧尸们摔不过三秒，大概是死的太久了，身体器官已经风化干瘪了，不中用了。跑了几步之后，全员停下来大口喘气。乌索普三人甩开了丧尸群，来到宅子前面。乔巴双眼放光，自己的爱豆霍古巴克医师，大概就在这个宅子呢吧。日思夜想的偶像终于可以见到了。纳维德在一边提醒道：“我倒不觉得这种地方能住什么正常人。”三人抱着走一步看一步的态度推开大门，一边大声呼唤宅底的主人，一边走了进去。宅底黑乎乎的，安安静静，看不出有人住的痕迹。三人走到正门一个拱门前面，从这里可以直通中庭。三人走到半道，墙角的一个探照灯突然亮了起来，投射在墙上。墙壁旁边有一个水井，水井的绳子快速抽动，好像什么东西冲上来了。乌索普三人吓得愣在原地，不知所措。一个恐怖的音效时时响起，一个十分诡异的女人从井下冲了上来，三人吓得尖叫出来：“贞子啊！”女人上来之后不由分说，手里的盘子一个接着一个甩向乌索普。乌索普尖叫完了，又惨叫，声带都要撑爆了。为什么盘子只甩我一个人，不甩别人？针对性未免太强了。女人则没有表情地说道：“就是针对你，你不可以进到这个宅底，另外两个人可以进来。”这他妈又是什么奇怪的规定？三人又害怕又疑惑。宅子里面突然传出一声吼，接着大门被推开，一个黑影走了出来。这个男人看上去又奇怪又邪恶，态度倒是很有礼貌，打扮得像个杀马特非主流。男子道过歉之后，自我介绍道：“自己就是大名鼎鼎的文明世界的霍古巴克医生。”乔巴一听，所有的恐慌一扫而空，眼里只有对爱豆的仰慕和崇拜。霍古巴克医生邀请三人进到宅邸内，刚一坐下，乌苏布等人就迫不及待地向霍古巴克询问岛上的事情。霍古巴克很兴奋，他告诉乌苏布等人自己在进行僵尸的研究。提到僵尸，人们都觉得会很恐怖，但是如果化成一种说法，起死回生之术，这不正是全人类的梦想吗？谁都有那么一两个想要复活的亲朋好友，可是操纵生死是一种违背神道的禁忌医学，因此。霍古巴克才会离开公众视野，在这个与世隔绝的小岛上继续自己的研究。乔巴听完了，还挺兴奋。果然，名医生的格局都不一样。我们只想着怎么给人治病，人家都想到怎么让人轮回了。乔巴兴奋地递上本子，求霍古巴克给自己签名。霍古巴克爽快地就答应了。乔巴又提出来参观霍古巴克的研究所。霍古巴克突然脸色大变，警告乔巴，不管什么时候都不可以去看他的研究室。乔巴吓了一跳，低下头，猛吃不丁。乌苏普突然想起来，突然离开的布鲁克。于是抱着试一试的态度，向霍古巴克打听。一个爆炸头的骷髅头，高高瘦瘦的，开朗的有些过分。不知道你有没有见过？霍古巴克突然冷汗流了出来，他的脑海中已经出现画面了，出现了一个爆炸头骷髅，用剑指着自己的画面。不，我没见过。霍古巴克这么说，乌索普也不好追问下去。座谈会就这样草草结束。娜美收拾了一下，拉着乌索普和乔巴陪同自己去洗澡。趁机悄悄告诉两人，等晚一点的时候，我们就离开这里。乌索普和乔巴竭力反对，外面除了丧尸就是一片墓地，谁会放着温暖安全的城堡不住，大半夜溜出去啊？等在这里的话，路飞等人一定会找过来的。那位一边放着浴池，一边平静地说：“里面和外面都一样，你们难道都没有发现吗？如果我猜的不错，这个城堡里面早就住满了僵尸。那个霍古巴克医生在说谎，他和那些僵尸一定有关系。我们现在只能装作什么都不知道，等到夜晚的时候悄悄溜走。”娜美话音一落，身边突然传来一个男人的低语：“你真是个聪明的女人。”娜美吓得一哆嗦，刚要怀疑是自己幻听的时候，自己的手臂被人抓住，接着被人摁在了墙上。娜美赶紧呼救，接着急中生智踢了一脚，将那个看不见的男人踢跑。乔巴和乌苏普夺门而入，娜美惊恐地喊道：“这个房间里有人！”乔巴变成鹿形态，超强的嗅觉立即就察觉到了第四个人的存在。这时，浴室的窗户突然打开，乌苏普操起弹弓，打出一发爆炸星。轰隆一声巨响，整扇窗子都被轰碎了。乔巴用嗅觉确定那个看不见的男人已经消失了。娜美绝望地坐在地上，面露惊恐。我们还能逃出去吗？刚刚那个是一个透明人，他一直都在这里。另一边，桑尼和静止向横在水面上的一个巨型蜘蛛网撞过去。此时启动外轮已经来不及了。桑尼号晃晃悠悠地撞上了蜘蛛网，被牢牢地粘在了上面。既然暂时挣脱不堪，不如就此直接登岛吧。路飞几个人将桑尼号原地落锚，接着全就像是出去春游一样，整装出发。
。五个人有说有笑，一路散步，顺着一节楼梯来到了一条地下空间。这里的地面铺满了人骨，前面就是那头恐怖渗人的地狱三头犬。三头犬向路飞等人狂吠，五个人根本没带怕的，反而把三头犬的这种做法当成了挑衅，甚至直言明明是地狱里比较安全，这是何苦呢？路飞尝试驯服三头犬，三头犬将路飞的脑袋咬住，路飞突然发飙，一拳头将三头犬撂倒。看，有时候驯服野兽也不是很难吗？不需要告诉他技巧，只需要让他知道你远远比他厉害就可以了。三头犬就这样成为路飞的专属坐骑。五个人继续向前，一路找到了霍古巴克的宅邸